So, liebe Freunde, wieder zurück. Part Nummer 4. Ich habe die Kleine schon mal angesprochen, denn wir wollen ja nicht, dass das wieder überlange Parts werden. Also drücken wir einfach auf die Tube, nehmen unseren Drachen mit und trainieren ihn. Und spielen Rasiere alle, bis wir nach Novaria kommen. Äh, hallo Peach. Oh, ey Gott, ey. Würde das unser Frosch überleben oder wechsle ich auf Hugo? Ich wechsle auf Hugo. Oh, es schamt mich. Hm. Knuddi, knuddi, knuddi. Es war so klar, es war so klar, es kommt mit der Statik. Statischer Donnerschock läuft. Na komm, Route einfach weiter. Ruhe erreicht Level 7. Shiva kriegt Level 2. Vielleicht auch Level 3. Hast du etwa verloren, Pichu? Vor allem verloren mit F. Platz da, hier komme ich! Wow. Ah, da ist ja schon Novaria, okay. Willst du kämpfen? Wollen wir zusammen die Pokémon studieren? Äh, du bist schon seit über 20 Jahren, aber nein, bei dir nicht. Bidi hu, bidi hu. Bidi hu, was sagst denn du? Äh, ja, Level 6, nö, danke. Einmal Seras Kraftkoloss, bitte. Los, Meryl, kill das Biliza. Und Shiva rauscht weiter nach oben. Bücher allein bringen eben nicht. Auf die Erfahrung kommt's an. Erfahrung immer. Deine Erfahrung war, dass das Kämpfen sein lassen sollen. Piep, piep, Topsi. Shiva müsste dafür doch eigentlich schon stark genug jetzt sein, oder? <lacht> Ach, es hat, es, äh, Shiva hat nur Wickel. Prost. Los, blubbel die Taube weg. Pieps Taubs wurde besiegt. Wie viele Kinder hier einfach rumlaufen? Habt ihr alle Ferien oder was? Oh nein, Brokkolimon. Äh, du kannst immer noch. Wobei, Pflanze macht auf Drache herzlich wenig.
Kameradschaft? Was war das nochmal? Ach, Angriff geht runter. Egal, dann wird das eben ein Geduldskampf. Ein Vortrag. Oh, ja, komm, wir machen. Komm, du diese Kameradschaftsdance. Ja, den Brokkoli-Affen werde ich noch killen, weil das, das schafft schief, aber für die nächsten beiden, der wird mit Vigi und so dann auch kommen. Oh, ja, immer noch Kameradschaft. Ich, hab's, ich, ich mag zwar gerne die Kameradschaft mit allen anderen Kollegen. Aber die mit diesen Brokkoli-Affen definitiv nicht. Danke, dass du weg bist, du Affe. Level 5. Und die Donnerwelle. Die können wir definitiv gebrauchen. Ja, herzlich willkommen, Grillaffe. Was machst du denn hier? Und düsen wir dich mal weg. Und wächst mit dem Affe. Seras, Blubber, Blub, war Blubber effektiver als Aquaknarre? Mal kurz schauen. Blubber war 40. Aquaknarre auch, aber Blubber hat noch das zur Not was. Ein Death Drop. Und zum Soda-Affen wechseln wir wieder. So. Shiva darf wieder ran. Wenn wir dich erstmal paralysieren. Kratz so viel du willst, an diesem Drachen kommst du nicht vorbei. Ja, Death Drop, ich meine allgemein, eigentlich mache ich damit nicht mal ein, äh, das ist in etwa vergessen. Ich sag zu allem immer gerne Death Drop, weil irgendwo wird ja alles gedroppt. Und wenn du noch als Zweiter angreifen kannst, ist deine Verteidigung auch ein bisschen lidiert. Es ist zwar, es ist zwar gerade ein langer Kampf, aber... Wenn du mich jetzt kaputt kratzt, so da rasiere ich dir den Punkt. Und weg mit dir, du Affe. Ist bei dem nicht mal eine Beleidigung, Gott sei Dank, kann man mir nichts vorwerfen. Wow, die Attacke eben hat ganz schön reingekommen. Es ist nur ein Wickel, du Streber. Ah, du rennst... Ich wollte gerade sagen, die rennt nur rum.
Wir nehmen trotzdem jetzt noch alle äh, Punkte mit, weil für die erste Arena müssen wir gegebenenfalls sowieso trainieren. Und ja, wir werden in diesem Part gleich noch Doppeleierspaß haben. Weil Novaria City, ich glaube, da konnte man eh nichts fangen. Aber aufgrund der ja, schönen Treue meiner Leute bei äh, Twitch und auch dadurch, dass halt ganz schön gerade nach oben geht, wurde die nächste Eistufe erreicht. Und ja, werden wir gleich für Novaria City uns ein Geschenk Ei holen. Und auf der Route neben Novaria können wir... Wenn das jetzt nur Schutz schildet, dann habe ich eh Arschkarte. Dann dauert der Kampf genauso lange wie Dratini wickelt drei Affen. Oh. Hat das Vieh nichts anderes, dann reicht's mir. Nee, dann reicht's. Dieser Boomwurm wird gleich schön weggesnackt. So die Nase voll. Hau drauf! Ach ja. Kampf auf Käfer war nicht jetzt gerade die beste Idee. Vergessen. Verzweifler? Hat das keine Attacken mehr gehabt? Er hat gerade ernsthaft nur 10 Mal Schutzschild gehabt und mehr nicht. Die hat er alle verbraten. Äh, äh GG. Das geht natürlich auch. Hast du irgendwas für mich? Ich war hier bei Pokémon Center, um Pokébälle zu kaufen. Hast du gut gemacht. So, erstmal heilen. Oh, hallo Lotti Dragon. Möchtest du auch dein Team heilen lassen? Das Poké Center sind sowas Feines. Wenn du die Frau hier sprichst, heilt sie dein Pokémon. Am PC kannst du lagern. Nicht nur Gestorbene, einfach alle, auch die Eier, die du nicht brauchst. Oh, er tanzt schon wieder wie ein Walzer. Geh zum Pokémon Supermarkt. Ich habe jetzt keinen Bock, deinen Resttext zu lesen. Genau, gesellig zum Wanderer. Ihr habt dieselbe Statur. Willkommen im Center der Pokis. Hoffentlich kommst du bald wieder. Wie gesagt, für Novaria City gibt es ja gleich eins. Das heißt, wir müssen auf der Nebenroute erstmal das Counter-Pokémon fangen und dann noch das Oi. Tag, wir quatschen später. Route 22, die Tour. Und müssen wir erst kämpfen, bevor wir ein Ei kriegen? Pff, na gut. Erst auf die Schnauze und dann Ei. Schau mal, ist das Punkt? Das ist eine Pokémon-Kampftechnik, die ich von Viola gelernt habe. Wenn es die Kampftechnik verlieren ist, dann feuerfrei. Genau, Ravioli, dein Einsatz bitte. Ah, was machen wir jetzt? 
Mehr als schubsen können wir es ja eh nicht. Genau, mach mit mir ruhig Death Drops. Los, Eddard, weg mit dir. So, lecker Picking Ente. Level 7 für die Ravioli-Dose. Ach, Leufeo, das ist doch das Feuer-Pokémon. Machen wir es mal kurz wieder zu Shiva. Hallöchen, kleiner verlorener Löwe aus König der Löwen. So, liebe Trainerin, deine Technik von Viola bringt dir herzlich wenig. A, hat sie Käfer-Pokémon. B, hast du Feuer, Wasser und C... Gehst du jetzt baden? Und ein Haufen Pokémon. Äh, Nicht Pokémon, EP. Mein Gott, hab ich das heute wieder mit den Wörtern. Traineröffnung. Ist für alle da. Nee, keine Schleichwerbung hier. Die Trainerhoffnung ist jetzt schon untergegangen. Was? Jetzt schon? Das entwickelt sich jetzt schon? WTF, was ist jetzt kaputt? Das entwickelt sich jetzt schon! Wir haben Ziana! Auf Level 7! Level 7, Ziana! Der Grund war. Ja. Warum? Der Grund, warum wir Ziana haben, ist ganz. Der Grund. Der Grund, warum wir Ziana jetzt schon haben, ist klar. Durch das ganze Laufen sammeln wir auch Freundschaftspunkte. Und durch das. Und, und durch das Eierlaufen haben wir. Haben wir scheiße viel Schritte und Friendpunkte gesammelt. Und. Ja. Ravioli. Hat jetzt schon die Höchst. Hat jetzt schon eine Endstufe erreicht. Danke, Trainer Hoffnung, dass du es beim Evelyn Ziana machst. Wir editieren das gleich. Aber erst. Egg Counter. Ach, hey, Ich probiere es einfach schon mal. Pokéball, fang es. Und zwei, drei. Ich habe ich hab eher, hab eher gedacht, ich... 
Eigentlich habe ich gedacht, ich krieg... So, das ist der Eckcounter für die Route. Jetzt, jetzt brauchen wir noch... Jetzt brauchen wir noch das Pokémon für die Erreichen der 900 Follower. Recht herzlichen Dank. Das nächste geschenkte Ei gibt es bei 925. Deswegen holen wir uns das auch noch schnell. Probieren das einfach nochmal. Paralyse, Ball, fertig. Es ist ja ein Baby-Pokémon. Das dürfte normalerweise nicht schwer sein. Okay, ich habe nichts gesagt und behaupte das Gegenteil. Dieses Azure hat die Kategorie nervig erreicht. Gut, dann schubsen wir es eben ein bisschen müder. Du bist eh paralysiert. Komm, gib ihm den Schubs. Komm, noch ein Schübschen, aber bitte keinen Volltreffer. Danke. Schlag den Routenschlag. Komm jetzt, Pokéball rein. Die Leute möchten Eier. Ich möchte sie auch. Ich möchte jetzt zwei auf einmal aus. Das ist noch. Dieses Azure ist ein little bit nervig. Aber nur ein bisschen. Danke. So. Das heißt, ich gebe jetzt kurz wieder ab. Wir ziehen jetzt gleich zwei Leute. Das heißt, zwei Leute wählen gleich Eiernummern. Und ihr seht das Endresultat. Also, bis gleich. Leute, da sind wir wieder. Ein Nummer 1 von 2 will jetzt schlüpfen und ja, lange Rede, kurzer Unsinn, schlüpf aus. Was kriegen wir denn? Irgendwo habe ich es geahnt. Ich habe es irgendwo geahnt. Da haben wir unser Trollkapador. GG. Es war ja irgendwo klar, ob nun Wonderlock oder Egglock gearscht kannst du immer mal werden. Und wisst ihr was? Juckt mich nicht. Ich habe einen Ziana bekommen. Ich habe einen Dratini. Ja, will ich momentan mehr. Gut. Die Zuschauer geben dem einen Namen und dann melde ich mich mit dem Namen gleich wieder. Mit diesem Sinne, bis gleich. Ja, liebe Leute, wir haben einen Namen bekommen. Dieser Karpfen heißt ab sofort, oder besser gesagt, ist unser Dulli. Und für alle zukünftigen, die ihm Namen geben möchten, zwölf Buchstaben ist das Maximum. Weil mich das auch gefragt wurde. Wie viele Buchstaben darf ich denn maximal geben? Ja. Aber ein Ei haben wir noch. Vielleicht nimmt der Part wenigstens ein schönes Ende. Deswegen, wie ich trudel weiter und sehen uns gleich wieder, wenn das Ei schlüpft.
Musik, bitte. So, liebe Leute, wieder da. Das Ei macht schlipf, schlipf. Und mal schauen, ob es nach dem Karpfen bergauf geht. Hydropi! Ich glaube, jetzt wird die Luft langsam für unseren Frosch dünn. Gut. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich den Namen habe. So, meine Leute. Ja, wir haben einen Namen bekommen vom netten Kollegen Whitebeard. Für dich gegrüßt. Dieses Hydropi heißt jetzt Ace. Es hat keine Feuerfaust, aber hat, wenn es seine Mega-Entwicklung hat, auf jeden Fall eine Luftpumpe und jede Menge Steroide in DOS. Ja. Ich würde mal sagen, das würde auch für Part 4 erstmal reichen. Im nächsten Part geht es erstmal darum, wir hauen den Rest weg, machen uns kampfbereit und stürmen die ersten Arena. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns wieder. Wenn ihr Langeweile habt und live dabei sein wollt, schaut bei Twitch vorbei. Würde mich freuen. Und wie gesagt, ihr könnt mir immer Eier schicken, weil wir fangen gerade erst an und die Welt ist noch groß. In diesem Sinne, 